Sabemos que, além da sedução involuntária de Tommy, outro poder que a mesma possui é a da regeneração, onde ela consegue se curar de ferimentos superficiais como se nada tivesse acontecido. Mas seu fator de cura não se resume apenas na simples regeneração, como também na regeneração por meio de mitose, a divisão de núcleo celular, onde a mesma quando é mutilada, as partes decepadas também se regeneram de forma independente, tendo como resultado duas tome. A que foi mutilada e se regenerou, e a que surgiu da parte mutilada, que também se regenerou. Tudo bem, até então, o que debatemos aqui é tudo de fato e não tem como discutir. Mas, como tudo acontece? Porque usamos a mitose para explicar sua peculiaridade em se regenerar, curar e reproduzir. Mas como poderíamos explicar o seu tamanho ou poder de sedução? E nesse caso, não há forma científica para explicar o porquê que ela consegue deixar os homens obcecados por ela. Isso sem mencionar além de que obcecados eles também ficam com a vontade irracional de cortá-la em pedaços. Então é aí que as incógnitas e interpretações aparecem. Mas vamos ao princípio de tudo naquele passeio escolar onde tudo começou. Após um acidente, Tommy caiu de um barranco não muito alto. Porém, todos ali acreditavam que Tommy estava morta. Então, por meio de uma medida pra lá de desesperada e também irracional, todos ali começaram a cortar o corpo de Tommy, para que o corpo ficasse mais fácil de ser ocultado. Mas na verdade, Tommy ainda estava viva e tentou reagir às pessoas que tentavam serrar seus membros. E assim, Tommy Kawakami morreu, tendo seu corpo cortado em 42 pedaços. Número proporcional às pessoas que estavam envolvidas nesse crime. Então já conseguimos uma base inicial nesse caso, já que começou tudo sendo fruto de um crime. E ao invés de chamarem a polícia, ou até mesmo a ambulância, já que Tommy ainda estava viva, eles optaram em cometer os primeiros crimes, assassinato seguido de ocultação de cadáver. Então a partir desse dia, Tommy voltou. Mais precisamente falando, 42 dela voltaram. Mas ainda assim, a questão principal é... Realmente não é tão fácil tentar explicar isso, já que temos apenas duas hipóteses para um conceito a esse retorno de Tommy. Inicialmente temos o conceito físico, onde os pedaços do corpo da Tommy poderiam ter entrado em contato com alguma coisa naquele mar, e uma mutação fez com que cada pedaço viesse a ter um fenômeno de regeneração, igual uma planária quando é cortada em pedaços. Mas também temos o conceito sobrenatural, onde mesmo sendo surreal é o que mais faz sentido, já que estamos falando de uma obra fictícia. Talvez o que tenha acontecido com Tommy fez com que ela voltasse da morte com rancor, pois apesar de sua personalidade áspera e a mesma sendo odiada por muitas pessoas da classe, ela ainda foi uma vítima que ninguém pensou em sua vida quando começaram a cortá-la. Então podemos chamar isso de maldição talvez, onde mesmo cortando ela em milhares de pedaços até mesmo microscópicos, ela vai voltar de cada mínimo pedaço. Talvez simplesmente para se vingar e assim deixar todos loucos com seu eterno retorno, os fazendo cometer mais e mais crimes contra ela. A questão é que possivelmente essa tenha sido a vontade da Tome Kawakami, a Tome original, antes de ser morta, o que explica o porquê que as Tome que vieram depois não sabem logo de início sobre seus poderes de sedução e regeneração. Elas funcionam com uma mente pré-programada, com base na mente principal e superficial da primeira Tommy. Mas uma questão que vale mencionar sobre o poder de sedução dela é que o poder existe e tem resultados, mas ele só tem sucesso sobre homens relativamente fracos e vazios, fazendo-os trair suas parceiras, abandonar a sua família e até mesmo matar outras pessoas. E vemos isso do primeiro capítulo até o último. Porém, no meio de todos eles, conhecemos um homem em especial, o Mehara. Um rapaz que acabou de perder sua namorada, Naoko. Então, em uma certa reunião, o Mehara conhece uma Tommy e a ignora totalmente. O que fica explícito é que a sedução de Tommy não tem efeito contra ele. E isso é muito interessante, 
pois podemos tirar uma coisa desse evento para tentarmos explicar um fundamento para a sedução de Tommy. Inicialmente temos duas hipóteses. A primeira é que possivelmente ela não afeta aqueles cujo coração pertence a outra mulher, o que não é muito condizente, já que muitos homens já largaram suas esposas e famílias por causa dela, exceto que eles nunca amaram a família de verdade. E a segunda hipótese. Talvez Tommy não consiga seduzir aqueles cujo coração pertence a outra mulher que já veio a falecer. Homens que vivem em luto pelas pessoas que amavam em vida, e ainda depois da morte das pessoas, ainda continuam amando. E essa hipótese faz bastante sentido até, já que com base nela podemos interpretar a manipulação de Tommy como uma vingança, que apesar de parecer gratuita, o fenômeno afetou inúmeras pessoas que sequer a conheciam, não é totalmente um poder cujo o alcance é aleatório. Talvez sua sedução só tenha efeito naqueles que são fáceis de serem manipulados ou corrompidos pela luxúria. 